トシちゃんとハーモニカ。作、小川未明。朗読、絵、古城のぞみ。トシちゃんの友達の間でハーモニカを吹くことが流行りました。はじめ誰か一人がハーモニカを持つと、みんなが欲しくなって、次から次へという風に買ったのであります。けれど、みんなはそれを吹き鳴らすことを覚えないうちにやめてしまったけれど、トシちゃんだけは別に教わりもせずにいろいろの歌を吹けるようになりました。学校のことがそういうふうにできるといいのですけれどね、とお母さんがおっしゃいました。いや、なんだって上手になればいいさ。トシボは音楽家になるかな、とお父さんは笑われました。しかし、学校のことはハーモニカのようには行きませんでした。それだけでなく、試験が近づいてきても、トシちゃんは遊んでばかりいるので、お母さんは心配なさいました。そんなに遊んでいてもいいのですかそうお母さんに言われると、さすがにトシちゃんも心配になると見えて、ご本を出したり、またお姉さんやお兄さんから算術のわからないところを聞いたりして勉強をしましたが、それもその時だけで、いつかまた遊んでしまったのです。やがて試験も終わり、いよいよ今日は通信簿をもらうのでありました。どんなお点をもらってくるんでしょうかと、お母さんとお姉さんは、トシちゃんの帰るのを待っていられました。すると、何か鼻歌を歌いながら、小さな靴の足音がして、次に五文の戸が開きました。トシちゃんが帰ってきたのです。ただいまーと、いつものようにトシちゃんはご挨拶をしました。どうトシちゃんと顔を見るや、お姉さんがお聞きになりました。ガーガー言う声が聞こえた。とトシちゃんは言いました。なにガーガーって。僕、たくさんアヒルをもらってきたから。と、トシちゃんはほがらかなものです。トシちゃん、今日はラジオでハーモニカの上手な方がなさるから、よくお聞きなさいね。と、お姉さんが言われました。僕、聞くよやがてその時間になると、トシちゃんは上着の隠しから汚れたハンカチを出して、自分のハーモニカを拭いてちゃんとラジオの前に座りました。みんなはその真面目な様子がおかしいので、クスクスと笑いました。けれど、トシちゃんだけは真剣でした。そのうち、ラジオのハーモニカが始まりました。名人だけあってそれはうまいもので、ピアノの音も出れば、バイオリンの音も出たのであります。トシちゃんは、はじめはそれに合わせるつもりでしたが、たちまちその元気はどこへやら消えて、しまいにはハーモニカを吹くのをやめて、ただ石のように黙ったまま、下を向いて聞いていました。やっとそのハーモニカが終わるとお兄さんは、うまいもんだなぁ。どうだ、トシちゃん。問題にならないだろう。と言いました。お姉さんまでが、どう、トシちゃん。とお笑いになりました。なんと言われても、トシちゃんはただ黙っていました。その様子がいかにもしおらしかったのです。これをご覧になったお母さんが、ねえ、トシちゃんも、今にああいうように上手に吹けますね、とおっしゃってくださいました。これを聞くと、トシちゃんは急に味方を得たというよりは、悲しくなったのでしょう。お母さんの胸に飛びつくようにして、その顔を懐のあたりへ埋めました。そして、目からポロポロと涙を出していました。お母さんだけが、本当に自分を知っていてくださる、と、トシちゃんは強く心で叫んだのでした。その後お母さんが、さあ、おさらいをしましょう。トシちゃんは勉強をすればよくできるんだから。とおっしゃいますと、トシちゃんは、本当にそうだ。勉強をして自分はよくできるようにならなければならぬ。と思うのでありました。おしまい。チャンネル登録お願いします